2009년 6월 25일, 향년 50세의 나이로 자신의 저택에서 심장마비로 사망한 마이클 잭슨은 대중음악 역사상 가장 많은 상을 수상한 음악가이며 상업적으로도 가장 성공한 아티스트 중한 명으로 평가받고 있습니다. 그가 사망한 뒤 뉴욕타임스에서는 마이클 잭슨에 대해 이렇게 묘사했는데요. 마이클 잭슨이 달성한 수준에 대한 명성은 오늘날의 대중문화인들에게는 거의 불가능한 것이며 앞으로도 그럴 것이다. 또한 기네스북에서 마이클 잭슨은 역사상 가장 성공한 연예인으로 등재되었고 동시에 팝스타가 지원하는 최대의 자선단체로도 등재되었습니다. 그는 생전에 공식적으로 39개의 자선단체를 지원하며 3천억 정도를 기부하기도 하여 노벨평화상 후보에 두 번이나 오르기도 했죠. 하지만 그 누구도 누릴 수 없었던 아티스트로서의 성공은 그의 인생 후반부에는 지속되는 악성 루머로 위상이 크게 추락되었습니다. 이에 많은 전문가들이 더 이상 마이클 잭슨의 이름은 음악사에 남아있지 못할 것이라고 했죠. 그럼에도 불구하고 21세기인 현재까지도 여전히 전 세계에는 그의 음악을 찾고 있는 사람들이 많습니다. 이번 영상에서는 팝의 황제라 불리던 미국의 전설적인 팝스타 마이클 잭슨의 생애 기록들과 수많은 논란으로 둘러싸였던 그의 이야기에 대해 다루어 볼까 하는데요. 이미 많은 분들이 알고 있는 네버랜드에서의 성추문에 관련된 내용도 함께 짚어보도록 하겠습니다. 1958년 8월 29일, 마이클 잭슨은 인디애나주 게리에서 군함매 중 일곱째로 태어났습니다. 그는 기타리스트 아버지와 클라리넷 연주가 출신의 어머니에서 태어나 어릴 적부터 음악과 가까이 지내는 환경이었죠. 마이클 잭슨은 5살이 될 무렵 가족들로 구성된 잭슨5 그룹에서 가장 어린 나이임에도 불구하고 가창력을 인정받아 메인 보컬을 맡았습니다. 5년이 지난 1968년에는 모타운 레코드사와 계약하여 최초의 싱글 음반을 발표하였죠. 꼬마 시절의 첫 싱글 앨범에서 I'll Be There와 A, B, C 등 4곡이 빌보드 차트 1위를 기록하게 됩니다. 그러다 1971년에는 잭슨5에서의 싱글 앨범이 아닌 정식 솔로로 데뷔하였으며 14세였던 1972년 첫 앨범에서 또다시 1위를 차지하였죠. 1975년 17세가 된 마이클 잭슨은 모타운에서 독립하여 프로듀서 퀸시 존스를 만나게 됩니다. 퀸시 존스는 1956년부터 많은 음악을 만든 프로듀서였는데 그의 작품들 중 59개가 그래미 후보곡으로 올랐으며 그중 11개가 상을 받았고 추후에는 버클리 음악대학에서 명예 박사학위까지 수여받았던 인물이었죠. 청소년의 마이클 잭슨은 퀸시 존스를 만나 솔로 앨범 오브 더 워를 발표하였는데 1,500만 장의 판매량을 기록하게 됩니다. 또한 이 앨범으로 미국에서 가장 권위있는 그래미 어워드에서 최우수 R&B 가수상을 수상하게 되죠. 하지만 아직 마이클 잭슨의 전설은 시작도 되지 않았다고 할수 있었습니다. 1982년에 발표된 앨범 스릴러에는 스릴러와 빌리진 등의 곡들이 수록되었는데 한 앨범 안에서 7곡이 빌보드 10위 내에 진입을 하며 거의 빌보드 차트 탑10을 혼자 독차지하였죠. 뿐만 아니라 37주 연속 빌보드 앨범 차트 1위를 유지하기도 했습니다. 앨범 스릴러는 전 세계에서 1억 4천만 장의 판매량을 올리며 최다 판매 앨범으로 기네스북에 등재되었죠. 1980년에 그래미 어워드에서 최우수 R&B 가수상을 수상했던 마이클 잭슨은 스릴러 앨범으로는 1983년 그래미 어워드에서 올레이 앨범상, 최우수 R&B 보컬상 등총 8개의 부문을 수상하게 됩니다. 특히 빌리진의 안무 문워크는 마이클 잭슨의 트레이드 마크가 될 정도로 대단한 인기를 끌었는데 이 움직임은 마치 달에서 걷는 듯한 느낌을 보여주었죠. 서양 대중음악에서 빌보드 차트에 오른 17,000개의 곡들을 분석했을 때 대중음악계는 크게 세 차례의 혁명기를 맞았다고 합니다. 1964년에 있었던 비틀즈, 1991년에 있었던 힙합의 황금기, 그리고 1983년에 마이클 잭슨의 활동이었죠. 당시 타임지에서는 마이클 잭슨을 비틀즈 이후 가장 뜨겁고 미국에서의 엘비스 프레슬 이후에 가장 인기 있는 아티스트라고 표현했습니다. 전 세계 인종 간의 갈등과 차별은 항상 있어 왔지만 1980년대의 미국 사회는 매스컴에서도 인종 간의 차이가 심한 시대였는데요. 언론 권력에서도 흑인 대중 가수들에 대해서는 인정을 하지 않는 분위기였습니다. 1970년대 중반에는 흑인들의 디스코 열풍이 잠깐 있었지만 
1980년대 접어들어 2년 동안 1위를 차지한 흑인 뮤지션은 아무도 없었죠. 하지만 마이클 잭슨의 음악은 이전 시대의 흑인 음악 스타일과는 큰 차이를 보이게 됩니다. 흑인 음악이라 하면 소울, 펑크 재즈 등을 대표했지만 마이클 잭슨의 음악을 록인지 펑크인지 그 개념을 정의 내리기 어려운 독특한 음악이었던 거죠. 그는 흑인 음악적인 느낌을 유지하면서도 동시에 백인들에게도 매력적인 사운드를 들려주며 대중음악사의 큰 획을 긋게 됩니다. 그의 음악은 당시 음악계에도 존재하던 백인의 벽을 넘어섰다는 의미에서 뉴팝으로 불리기도 했는데요. 한 예로 1981년 뮤직비디오 전문 방송사를 표방하며 개국했던 MTV는 백인 락앤롤 위주로 방송을 편성했고 그러다 보니 대다수의 방송 구성에서 흑인은 거의 설 자리가 없었습니다. 이는 마이클 잭슨의 빌리진 뮤직비디오에서도 똑같이 적용되었죠. 그러자 MTV에서 방영되던 대다수 백인 아티스트들의 소속사였던 CBS에서 마이클 잭슨의 뮤직비디오를 방영해주지 않겠다면 자신들의 소속 가수를 모두 MTV에서 빼버리겠다고 했습니다. 결국 MTV에서는 CBS에게 손을 들었고 마이클 잭슨의 노래와 뮤직비디오가 방영되었죠. 뿐만 아니라 1960년대 비틀즈의 인기로 인해 영국 음악이 세계를 주도하고 있던 시장에서 마이클 잭슨은 미국으로 음악 주도권을 탈환하는 계기가 되기도 했습니다. 마이클 잭슨은 오브 더 월과 스릴러 앨범을 통해 인종 간의 벽을 허물고 동시에 미국 음악 시장을 세계 중심으로 올려놓았으며 개인의 명예도 팝의 황제라는 찬사를 받게 되었죠. 스릴러 앨범 이후 1985년, 마이클의 20대 후반에는 싱글 음악 위아 r 월드를 발표하는데 이는 아프리카의 기아 난민 구호를 위해 만든 곡으로 앨범은 2천만 장이 판매되고 그래미 어워드 올레이 노래상을 수상하게 됩니다. 마이클 잭슨은 당시 투어 공연을 자산 콘서트로 개최하여 역대 최고의 수익을 올렸고 그 수익은 자산단체에 전액 기부하기도 했죠. 1987년에 발표된 앨범 베드에서는 다섯 곡이 빌보드 차트 1위를 달성하며 약 3천만 장이 판매되었으며 이때부터 16개월에 걸쳐 배드 월드 투어를 진행하게 됩니다. 이 투어에서는 총 15개국, 440만 명의 관객을 동원하였고 123번의 콘서트를 개최하였죠. 이는 1980년대 진행된 투어 중 단독 아티스트로서 최고의 기록으로 기네스북에 등재됩니다. 월드 콘서트 투어의 첫 번째 콘서트는 펩시의 후원으로 일본에서 시작했는데 나리타 공항에서는 수백 명의 기자, 카메라, 팬들이 성화를 이루었죠. 마이클 잭슨의 투어 수행원은 132명에 달했으며, 22대의 트럭을 실현하려는 전세 전보 제트기가 사용되었습니다. 무대 세트에는 700개의 조명, 100개의 스피커 등으로 거대한 규모를 보였죠. 80년대의 황금기를 보낸 마이클 잭슨은 1991년 앨범 데인저러스를 발표합니다. 이 앨범에서는 7주간 빌보드 차트 1위를 차지한 블랙 올 화이트를 포함해 세계 평화의 메시지를 담고 있는 힐더 월드 등이 수록되었으며 약 3,200만 장이 판매되었죠. 하지만 이러한 화려한 전적들을 가진 마이클 잭슨은 언론과의 관계는 아주 좋지 않았습니다. 그는 1990년대 초반부터 성형수술과 아동성추행 의혹 등 언론의 집중포화를 받게 되는데요. 우선 그의 피부가 새하얗게 된 루머에 관한 것은 타블로이드지의 가십거리로 그 내용은 마이클 잭슨이 백인이 되고 싶어서 박피 수술을 여러 차례 받았다는 내용이었습니다. 타블로이드 보도라는 것은 쉽게 말해 찌라시를 의미하는데 이는 유명인들을 이용해 근거 없는 이야기를 만들어내서 기사화를 시키는 행위였죠. 가령 충격, 땡땡과 땡땡, 결혼전제 만남이라든가 소위 말해 돈이 된다 싶으면 진실 여부와는 상관없이 마구 찍어내는 보도들이었습니다. 이는 마이클 잭슨 뿐만 아니라 유명세를 타는 사람들에게서 흔히 나타나는 현상으로 다수의 사람들은 결국 반복된 기사화를 통해 언론 플레이를 믿어버리는 경향을 보이게 되죠. 더군다나 내용이 악의적일수록 더 많은 관심거리와 돈벌이가 되기 때문에 이를 이용해 자극적인 내용이 많습니다. 그의 피부가 하얗게 변화된 것은 후천적으로 흰색의 반점이 퍼져나가는 만성피부질환인 백반증 때문이었다고 합니다. 1984년 피부과에서 공식적으로 진단받은 것으로 알려져 있으며 백반증이 악화된 원인으로는 펩시 CF 때 화상을 입었기 때문이라는 이야기도 있죠. 하지만 펩시 CF에 대해서는 본인이 언급한 바가 없기 때문에 추측에 불과하다고 합니다. 또한 성형수술로 피부를 하얗게 만들거나 박피를 하는 방법 등은 존재하지 않는다고 하는데요. 
백반증이 걸리게 되면 노출 부위는 햇볕을 받지 말아야 했기 때문에 그의 필수품은 우산과 중절모, 그리고 장갑과 선글라스였습니다. 마이클 잭슨의 사후 LA 검시청의 부검에서도 마이클 잭슨의 백반증은 공식적으로 확인되었죠. 마이클 잭슨의 악의적인 가십거리는 피부 성형 수술에 그치지 않았습니다. 오히려 이보다 훨씬 더 그의 삶을 추락시킬 루머는 바로 1988년 자신의 대저택 네버랜드에서 13세 소년을 성추문했다는 소문이었죠. 마이클 잭슨은 혐의를 부인하였고 재판까지 가서는 무죄 판결을 받았지만 소년의 부모는 합의금으로 2,200만 달러, 우리 돈으로 약 240억 원을 요구했습니다. 이 사건은 훗날 소년의 아버지가 꾸민 사기극으로 밝혀졌으나 한번 세상이 크게 시끄러워지자 2003년에도 사기 전과 범죄자가 똑같은 방법으로 마이클 잭슨을 고소하였죠. 이에 고소인의 전과와는 관계없이 대중들의 여론조사에서는 마이클이 유죄라고 생각한다는 답변이 75%나 나타났습니다. 재판은 무죄로 끝났지만 여전히 50%에 달하는 사람들은 무죄를 믿지 않았고 이제 더 이상은 마이클 잭슨이 음악 활동을 하지 않았으면 좋겠다고 응답했죠. 이후 마이클 잭슨은 수년간 활동을 하지 않고 있다가 그의 나이 50세인 2009년, 영국 런던의 기자회견에서 컴백 콘서트를 열겠다고 발표합니다. 영국 O2 아레네에서 열릴 50회 분량 75만 장의 티켓은 금세 매진이 되었고 그의 컴백을 기다리는 팬들은 열렬히 환호하였죠. 하지만 그해 6월 25일 마이클 잭슨은 갑자기 사망하게 되었고 사망 소식은 CNN, BBC 등 세계 각국 언론들이 긴급 속보 체제로 연일 특집으로 다루었습니다. 구글에서는 수억 명의 사람들이 마이클 잭슨을 검색하여 트래픽 과부하로 다운되기까지 했었죠. 이후 마이클 잭슨의 추모식은 세계 각국의 방송사에서 생중계되었는데 약 10억 명의 사람들이 시청했다고 합니다. 이는 미국의 로널드 레이건 대통령, 영국의 다이애나 비에 이어 세 번째로 TV로 가장 많이 본 추모식이었죠. 그가 죽은 후의 여론은 기존의 부정적 기류에서 급격하게 바뀌기 시작합니다. 2013년 미국인이 가장 다시 살리고 싶은 유명인 탑3에 들기도 했죠. 또한 2014년 여론조사에서는 61%가 마이클 잭슨을 긍정적으로 평가했습니다. 마이클 잭슨은 단지 음악뿐 아니라 하나의 사회적 현상으로 대표되는 인물이기도 한데요. 1980년대 미국을 상징하는 상품으로 코카콜라와 맥도날드가 있었는데 다른 국가 사람들이 처음 보는 미국의 이미지에는 마이클 잭슨도 포함되었던 겁니다. 또한 1990년대에는 대중문화의 상징이자 자본주의를 대표하는 인물이기도 했죠. 미국, 영국을 비롯한 서양을 넘어 인터넷이 발달하지 않았던 시대의 한국에서도 그의 파급력은 대단했습니다. 문화를 즐기는 젊은 층뿐만 아니라 시골에 있는 노년층에서도 가사는 몰라도 마이클 잭슨의 음을 따라할 정도였다고 하네요. 물론 모든 국가에서 마이클 잭슨의 음악을 즐겨 듣지는 않았습니다. 미국의 자본주의와 대치를 이루던 공산국가들에게는 마이클 잭슨은 큰 문제덩어리였죠. 소련에서는 국영방송까지 동원해 백인들이 돈벌이 수단으로 흑인의 영혼을 팔아넘겼다라든가 마이클 잭슨을 이용해 남미의 금을 모두 짜내려고 한다는 등의 비난을 퍼붓기도 했죠. 그럼에도 불구하고 북한 김정은의 유학 시절 유독 좋아했던 가수가 마이클 잭슨과 휘트니 휴스턴이었다고 하니 마이클 잭슨의 음악을 인정할 수밖에 없었던 것 같습니다. 이번 영상에서는 20세기 팝의 황제 마이클 잭슨에 대해 정리해 보았는데요. 그는 20세기 후반 전 세계에서 가장 큰 상업적 성공과 함께 대중문화 역사에 한 획을 그었던 인물이었습니다. 비록 나쁜 루머로 인해 비난 여론의 문매를 받긴 했지만 지금도 그의 음악은 많은 사람들이 즐겨 듣고 있죠. 그럼 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내시길 바랍니다.